Всем привет! Это новый выпуск Affiliate News. Снова в походном режиме. Сейчас я не в Питере, приехал в Москву на пару дней. Я неделю не упускал, в прошлую неделю пропустил, потому что был в отпуске. Но сейчас решил, что даже лучше все равно даже в отеле записаться, и чтобы сохранять, так сказать, темп. Итак, погнали! Начнем с наших китайских друзей. Обзор Huawei Ads. Почему я выбрал эту новость? На самом деле у нас есть опыт работы с этой площадкой. Мы так случилось, что одновременно для себя открыли и Xiaomi Ads, и Huawei Ads. И одновременно начали подписываться с ними. Вот Xiaomi у нас это заняло там пару недель максимум, а Huawei мы дожидались кабинет, по-моему, месяца три. Это довольно бюрократическая, крупная такая процедура, сложная получилась. Здесь в статье идет речь о том, что там действительно плохое качество трафика, и я с этим на самом деле соглашусь. Сначала мы подумали, о, нифига, как много, как, ну, какой объем можно делать. Делать. Там такое было количество кликов сразу сходу, но мы потом увидели, что это, судя по всему, боты большей частью. То есть очень-очень низкая активность, и в статье, кстати, тоже об этом говорится, что там у ребят было на тысячу установок там одна регистрация. Я думаю, что это очень близко к правде, и не может быть, что это такая низкая активность юзеров, особенно если это сети, которые от производителя устройств. Да, вот, например, у Xiaomi тоже свои рекламные сети, там совершенно по-другому ведет себя трафик. Ну и абсолютно не френдли построена к агентствам работа, например, для того, чтобы пополнить там тоже нужно пройти несколько кругов ада, это через определенные нужно банки это все делать, получить кабинет. И вообще в целом иерархия кабинета, как устроен агентский, вот как обычно у Фейсбука есть да, там бизнес-менеджер, например, да, в нем есть кабинеты. Huawei Ads это все совсем по-другому, у них есть там мастер-аккаунт, в общем там черт ногу на самом деле сломит. В общем потестили сначала на мейнстримных каких-то приложениях, что-то было более-менее, мы даже выходили в плюс. Потом поняли, что ну, какой-то действительно объем сделать сложно. Потом мы начали предлагать ребятам, кто с другими вертикалями работает, может быть, у них зайдет, да, то есть начали реселить кабинеты. Тоже, к сожалению, ни у кого хорошего кейса я не слышал. В отличие от Xiaomi, у нас с ними не то, чтобы тоже были большие какие-то объемы, но с ними, во-первых, можно общаться, то есть они есть даже русскоязычное представительство. Плюс у них довольно неплохой трафик, то есть там можно и товарочку полить, мы тоже реселили кабинет и у ребят более-менее получалось но опять-таки проблем в объеме поэтому все возвращаются в итоге там facebook tiktok google потому что тут ключевая штука конечно помимо хорошего трафика и адекватной цены это заработать побольше это значит сделать объем а на этих источниках к сожалению пока что этого именно на уровне команды сделать сложно один веб если это какой-то там, ну, арбитражник, соло, вполне я бы на его месте тестировал эти источники, потому что делать там свои там 300-500 долларов в день спокойно можно на этом. Ну, на Xiaomi, на Huawei вряд ли. На чем запускать партнерку? Самописный или готовый движок? Тут, судя по всему, заказная статья. Я не буду лишний раз никого рекламировать. Я просто хотел обсудить этот вопрос. Он мне показался интересным. У нас есть тоже определенный опыт об этом. Мы уже думали. И когда запускали, например, свою партнерку тоже, оценивали, что делать. Делать свой движок или покупать. Изначально, конечно, лучше, как мне кажется, на старте не делать своего движка и обязательно использовать какие-то готовы. Во-первых, конечно, это дорого. И я бы советовал, конечно, использовать самые какие-то популярные известные решения с хорошим саппортом. И потому что разница в цене будет, на самом деле, не очень большой. А самое главное в таких решениях, чтобы был хороший саппорт и в целом качественный продукт. Потому что там на редиректах терять никому не хочется. И вообще там какие-то недоработки, дырки могут быть. А теперь про то, можно ли и нужно ли делать самим. Когда мы собирались открывать партнерку, мы тоже так подумали-подумали. Сначала, конечно, первая идея — Давайте все запилим свое. В 2016 году у нас уже был опыт создания своего движка. И тогда нам повезло. Да, потому что он постепенно перерос движок из собственного трекера и стал такой более-менее там кастомные наши какие-то штуки мы туда добавляли сначала, а потом как-то вот у нас была хорошая команда программистов, у нас была партнерка Lead Dealer, я ей занимался, и он был на самописном движке. Это удобно, круто и хорошо, но, например, в статье в критике того, стоит ли создавать свой собственный движок, говорится там про то, что надо потратить не менее 15 тысяч. На самом деле... Это 
очень мало да, для того, чтобы создать более-менее хороший движок, который будет учитывать хотя бы большинство нюансов, функционала, как, ну, прикрывать от каких-то рисков, возможно следить за каким-то базовым фродом и так далее, это мы просчитывали от 200 тысяч долларов и где-то не знаю, 3-4 месяца ожидания просто альфа-версии продукта какой-то. Мы общались с другими крупными сетями, которые сидят на Афайзе, например. Афайз, на самом деле, хороший движок и справляется с большей частью, на самом деле, задач. И мы общались с ребятами крупными, и они тоже там, говорит, хотели переехать, хотели сделать что-то свое, и им тоже программисты насчитали, штатные программисты, да, там насчитали где-то там суммарный бюджет около 400 тысяч и полгода. За пятнашку вы точно не отскочите, если если хотите делать более-менее какой-то крупный, да какой, ну просто серьезный продукт, который нужно будет развивать, потому что потом это надо сопортить. Поэтому мораль какая? В любом случае на старте я бы рекомендовал Афайс, просто потому что ну, я лично знаю ребят, которые его сделали. Это действительно очень профессиональные, крутые парни, выходцы из белорусского IT. Да, и когда-то была партнерка Зорька, сейчас это просто агентство. Ребята когда-то создали ее, а потом создали Афайс. Их подход к делу, на самом деле, мне очень нравится. Они развивают продукт, за который прям видно, что не стыдно реально, он хороший. Единственное, нам лично, ну вот на нашей партнерке он не подошел. Просто потому, что мы на некоторых гео, вот специфика нашей вертикали, почему-то так, мы так и не докопались на самом деле. На некоторых гео Афайс просто абсолютно терял конверт, а нам это критично, да. А мы переехали на другой движок, тоже готовый, и там все стало нормально. Просто потестили его какой-то, он не особо известный. И сейчас там все нормально работает. То есть, если там Афайс это пофиксит, я думаю, что мы продолжили бы даже его использовать, потому что он намного более юзабилити, более удобный. Это реально, кстати, не реклама, действительно продукт мне просто нравится. Поэтому, если вы на старте, вы используете что-то готовое. Если потом у вас есть много денег и действительно нужен какие-то кастомный функционал какой-то, будьте готовы выложить хотя бы там 200 тысяч и 3-4 месяца ожидания. Казахстан и крипта решили дружить, а Россия и крипта, походу, решили пока не дружить. На самом деле, правда, мне почему и хочется об этом рассказать, Грустно. Грустно, потому что я уверен, что там сидят не глупые люди. Они понимают, что это в любом случае какая-то часть мировой финансовой системы как-то будет использовать крипту. И это становится все более приемлемо. Но в России очень негативно к этому относится. И такое ощущение, что потому что хотят обезопасить вот такой незащищенный слой населения да, от того, чтобы их там быстро подстригли какой-то новой криптопирамидой. Может это боль от МММ, не знаю, или еще чего-то. Но одно дело Дубай. Да, в Дубае, например, вот не так давно создано, ну, назовем так, Министерство крипты. Это регулирующий орган, который следит за тем, чтобы именно с цифровыми активами, то есть не только там а NFT, в общем, вся вот эта история, следит за тем, чтобы все было хорошо, грамотно, никто никого не кинул. То есть это, по сути, такое, ну, можно сказать, да, это Министерство криптовалюты. Ну, правда, оно у них так не называется. Потом, может быть, и вырастет до этого. Одно дело Дубай, это, скажем так, государство с большим запасом прочности. Много денег сейчас, все нормально, все хорошо, это мировой финансовый центр. Но Казахстан-то, ну, наверное, нет, да, то есть я не думаю, что в Казахстане сильно лучше дела, например, там, с точки зрения финансовые структуры, как, чем в России. В России тоже не глупые чуваки действительно этим всем занимаются, и можно было бы как-то более прогрессивно к этому подходить. Мне это напоминает, как будто, не знаю, в начале 20 века, да, вот начали появляться машины, и вот кто-то держался за то, что вот мы же всю жизнь на лошадях ездили, блин, что же делать, давайте, не знаю, запретим машины и прочее. Фигня какая-то. На самом деле, в любом случае, рано или поздно, это интегрируется. Я не думаю, что произойдет такая революция какая-то. Это просто вот постепенно войдет в нашу жизнь, и мы не будем даже замечать того, что пользуемся какой-то э, криптой. Но пока у нас правового никакого поля этому нет, очень жалко. ПВА-приложение — это скам. Такая статья, на самом деле, ответка 
До этого я когда-то читал, по-моему, даже в блоге об этом говорил, про ПВАшки, где кто-то, не помню, <говорил>, говорил о том, что это на самом деле фиговый метод залива, потому что не, не получается оптимизироваться и так далее. И вот ответка о том, что все-таки есть и плюсы у этих прил. Кратко о том, что такое ПВА, прочитайте в статье, на всякий случай тоже так в пару слов. Это приложение, которое не требует установки из Google Play, то есть они ставятся напрямую. Это, на самом деле это ссылка и сайт. Просто там добавлена такая технология, которая как бы этот сайт пакует в нечто вроде похожее на приложение. И у вас оно, в общем-то, неотличимо на вид, на рабочем столе, иконка, открываете и все. Кстати, в статье не совсем верная инфа о том, что приложение PVA недоступны для iOS. Они на самом деле доступны и можно сделать pva на iOS, но нет смысла, потому что сложнее процесс установки выглядит. И юзер, ну короче, конверсия будет около нуля. И это скорее там для каких-то там альтернатива приложению для какого-нибудь там модного магазина можно сделать чтобы у тебя там прямо на экране айфона был доступ на сайт этого магазина который будет открываться вот как будто это приложение и все так чтобы заливать это там в качестве там арбитража не подойдет на ios на android подходит но тут вопрос в том что именно заливать и та и та точка зрения на самом деле верная потому что в каких-то вертикалях ва работает например более-менее она работает в казино. В чем там, короче, прикол и разница? Если вы готовы мириться с тем, что у вас инсталл будет стоить там доллар два, и у вас ну такой высокий CPA вам платит много за какое-то целевое действие, тогда окей, ПВА можно, можно тестить. Однако, если вы заливаете, например, то же самое казино, но на дешевый гео, либо вы льете, например, вот вертикаль подписок, например, как у нас, никаким образом ПВА вам не поможет. Почему? Потому что, опять-таки, оптимизация. Из-за того, что там оптимизация на уровне пикселя, на самом деле, далеко не такая крутая, как с помощью, например, апслайера или аджаста оптимизируется приложение. Именно поэтому стоимость установки, когда мы делаем нативное приложение, условно, на Арабские Эмираты у нас может там, доходить там, до 5 там, двух иногда центов на ПВА приложение этого не будет никогда. Потому что более глубокая интеграция источников в мобильный трекер, обмен данными, в общем, оптимизация. ПВА нет, поэтому если у вас CPA больше, там, я не знаю точно, ну, допустим, 50-70 баксов за какое-то целевое действие, и у вас вот такой App Flow устроит да, там, через ПВА, тогда окей, все, что ниже особенно такие вертикали, как подписки, просто нет смысла. Мы перетестили, мы делали свои, покупали, брали в аренду, брали у партнерок. Везде одинаковый результат, на самом деле. Мета объявила о запуске Facebook граф API 14 версии и нового маркетингового API. Тут кратко хочется сказать, на самом деле это очередной гвоздь в крышку гроба э, вообще источника Facebook для арбитража. То есть для юзеров все окей, это хорошо. Это закручивание гаек э, с точки зрения приватности доступа к API. Там нужно будет теперь подтверждать, что ты за компания, скорее всего, отправлять какие-то доки, как верификацию бизнес-менеджера. Конечно, это все начнет обходиться довольно быстро, опять начнется отрисовка документов и прочего всего. Но, опять-таки, это лишнее действие, лишняя инфраструктура, а самое главное, что деньги. Все это будет сказываться на рое. Если вы, например, делаете какой-то скрипт, хотите написать с помощью Facebook API, например, по управлению рекламными кампаниями, вот есть же куча всякого софта, да, там сервисы, которые это делают, они смогут, наверное, быстренько как-то адаптироваться, это их деньги. Но если для вас Facebook это все-таки инфраструктура, основные деньги у вас именно с арбитража, ну, то есть с залива трафика, да, вот этот кост, он опять-таки скажется на вашем итоговом рое. Это грустно. А с точки зрения, конечно, юзеров хорошо, это защита приватности их, и теперь там, любой чувак не может зарегистрироваться и со своего БМа создать какой-то API-инструмент. Расходы россиян на мобильные игры упали в 5 раз. Я лично на себе это сильно заметил, потому что моя дочка не может задонатить, а это я обещал ей это сделать еще с прошлого года, что летом у тебя будет планшет, и ты задонатишь. Теперь есть планшет, донатить мы никак не можем. Не понимаю, нахрена это нужно было делать. Ясное дело, что там политика, вообще не будем об этом, но все-таки это большие деньги. Я уверен, что там это миллионы долларов теряются сейчас, и скорее бы уже все, наконец, можно было тратить, покупать, не знаю, в Brawl Stars каких-нибудь бойцов. 
Snapchat представил общие истории. Классная на самом деле тема, мне понравилось. Мало кто знает, что на самом деле Snapchat это контора, которая вообще с офигенным креативом. Они придумали большинство вот таких эволюционных штук. Да ладно, революционных штук с, с соцсетями. Например, они придумали вообще как формат Stories и, в общем-то, вы, вынесли тут же Facebook на американском рынке. И они же у них слезали, по сути дела. Все подростки в Америке пользуют, используют Snapchat. Они придумали исчезающие сообщения, такие как секретные чаты, просто там дикпики отсылать друг другу и так далее. Ну, в общем, на самом деле, кучу всего еще интересного придумали. И сейчас они придумали еще одну штуку, которую я абсолютно уверен появится в в дальнейшем и в инсте, возможно и в тиктоке как-то это будет реализовано. Общий сторис. Ты делаешь сторис и отмечая друзей, ты не просто их отметил, да, что они могут это зарепостить. Теперь они могут либо дополнить своим каким-то контентом, там еще фоток добавить в эту сторис, либо как-то даже ее кастомизировать. На самом деле действительно хорошее, логичное продолжение этого формата. Класс. Бесплатный курс «Язык R» для интернет-маркетолога. Я не знал, на самом деле, про существование такого языка под названием R, вот, но оказывается, это язык для обработки и создания э, статистики. То есть, каких-то статистических скриптов, в общем, обработки больших э, каких-то баз данных и вывода информации. И вот есть курс, где аналитику рекламных кампаний можно построить с помощью этого языка. Бесплатный, абсолютно лежит на ютубе, я так пробежался. Чем он, мне кажется, может быть полезен, особенно для таких арбитражников технарей? Там, помимо того, что можно разобраться в каком-то более-менее, вроде как, несложном языке, есть несколько уроков, которые прям про взаимодействие с источниками трафика, именно с точки зрения API. То есть с гуглом, с ФБ, там, с подключением ВК и так далее. То есть там, понятно, все разобрано, именно с открывать документация этого источника. Поэтому, если есть какие-то у вас там базовые технические штуки, там разбирайтесь хотя бы там в скрипте, либо есть просто кодер в штате, просто даешь ему этот курс, и он сможет разобраться быстро в источнике, запилить какой-нибудь скрипт, там, не знаю, управление рекламными кампаниями, подтягивание расходов и так далее. GA4, она же Google Analytics 4 версии, будет моделировать поведение пользователей, которые запретили собирать о себе данные. Ну, на самом деле, я думаю, это действительно разумный ход. В прошлом году Google, заботясь о нашей приватности, сначала перестал использовать напрямую куки файлы, начали использовать там другую технологию. Теперь пользователь может у себя в аккаунте поставить галочку, и Google не будет собирать данные о нем. Ну, возможно, кому-то так жить спокойнее, но оптимизация рекламных кампаний из-за этого в любом случае пострадала, потому что какая-то часть пользователей тут же этим воспользовалась. Нужно было эту как-то проблему решать все-таки, чтобы перформить хорошенько все, все было видно. Google придумал довольно понятную, мне кажется, логичную технологию, да, если у нас есть какой-то ресурс, куда заходит там тысяча пользователей, и из них там 100, ну, хотя вряд ли их так много, запретили собирать о себе данные, да, если на общей массе мы видим, что там, ну, например, конверсия в покупку составляет там 3%, то, скорее всего, те вот 100 параноиков, да, которые запретили о себе собирать данные, там тоже будет 3%, скорее всего. Поэтому ничего особо тут с точки зрения оптимизации сейчас не поменяется, а людям будет, ну, наверное, жить спокойнее, да, что о них кто-то, где-то не лежат данные о них. Хотя я на самом деле сомневаюсь, что это вообще именно так. Мне кажется, все там собирается, просто ничего не показывает. А на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. Я погнал на встречи. В следующий раз мы увидимся еще через неделю. На этот раз, я надеюсь, точно уже чего-нибудь оборудую себе какое-нибудь местечко, а не буду такой диджитал кочевником ходить. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, бейте в колокольчики, подписывайтесь на канал. И пока.